Benvenuti al Teatro Pavarotti Freni di Modena. Per la prima volta è andato in scena il Mosè in Egitto di Gioacchino Rossini. Un'opera che qui a Modena non era mai stata rappresentata nella versione del 1819. Perché del Mosè in Egitto esistono tante versioni. Esiste il Mosè in Egitto, andato in scena a Napoli nel 1818 e rielaborato nel 1819. Esiste il Moise Faraon, la versione francese, ancora una volta rielaborata nel 1827. E poi esiste il Mosè, che è la rielaborazione del Moise Faraon. Un'opera quindi che ha avuto tante gestazioni diverse. Il Mosè in Egitto, più che un'opera però, è un'azione sacra, qualcosa di simile all'oratorio. Perché? Perché era andato in scena nel periodo quaresimale e quindi non si potevano rappresentare amori contrastati, vicende tormentate, passionali. E il Mosè in Egitto, pur contenendo una vicenda sentimentale, risponde alle esigenze di un teatro dai contorni meno passionali. Non essendo un'opera tradizionalmente intesa, cambiano anche le forme e i numeri di questa rappresentazione. Avremo quindi una prevalenza netta di grandi momenti corali e una presenza un po' più contenuta e limitata di momenti belcantistici. Un'opera come il Mosè in Egitto incuriosì un compositore affascinato dalle grandi vicende della storia e del mito, come Richard Wagner, che infatti nel 1860 andò a visitare nella sua casa di Parigi Gioacchino Rossini. E i due parlarono anche del Mosè in Egitto, che evidentemente doveva essere un'opera ben nota al compositore tedesco. E adesso dal palco ducale cui ci troviamo e che ci permette una vista favorosa sulla sala del teatro, ci spostiamo al ridotto, dove dalla metà dell'Ottocento, ma anche adesso, fiorisce la vita sociale del teatro. Quello che abbiamo fatto è il passaggio segreto, non così tanto segreto in realtà, tra il palco ducale e il ridotto del teatro, quello che a metà Ottocento facevano i duchi, e che oggi fa il pubblico del Teatro Pavarotti Freni. Tra i momenti più attesi dell'opera c'è senza dubbio il coro dal tuo stellato soglio, che è stato oggetto di tante parafrasi musicali nel corso dell'Ottocento. E poi, dal punto di vista visivo, la grande scena del mare che si apre davanti alla fuga degli ebrei inseguiti dall'esercito del Faraone. Ecco, questo è stato uno dei momenti più difficili dal punto di vista registico per i primi che misero in scena il Museo in Egitto. E infatti nel 1818 al San Carlo di Napoli l'opera finì letteralmente ricoperta dalle risate del pubblico. Perché? Perché per un banale problema tecnico il mare letteralmente non si aprì e quindi venne meno il grande presupposto finale dell'opera, cioè la fuga degli ebrei attraverso il Mar Rosso. Oggi però, grazie alle tecniche digitali che vengono ampiamente sfruttate in quest'opera, si riesce ad ottenere non soltanto una bellissima immagine del mare che si separa in due, ma anche un'immagine reale, verosimile, perfettamente integrata con gli attori in scena. Per anni la fortuna di Rossini è stata legata al repertorio buffo e di questo lui stesso si doleva, diceva io non sono soltanto il compositore di Barbiere di Siviglia, opera che peraltro dista soltanto due anni dal Mosè in Egitto. Questo perché Rossini si dedicò tanto all'opera buffa quanto al repertorio serio e ascoltare oggi il Mosè in Egitto è un'occasione unica per riappropriarsi compiutamente della produzione teatrale di Rossini. Il viaggio lungo oltre 200 anni che da Napoli a Modena ci ha raccontato la storia del Museo in Egitto finisce qui, ma il vostro viaggio su Opera Streaming prosegue, prosegue sulla piattaforma che vi consente di entrare gratuitamente nelle migliori produzioni operistiche dei teatri 
dell'Emilia Romagna. Opera Streaming In the Heart of Opera